这尸鳖丸是西王母炼的呀，然后西王母给这些人喂下了尸鳖丸进行试验。这个，我在格尔木疗养院见过。陈文景说过，霍灵现在还不知道能不能称作人类。看来，这个就是霍灵了。看来陈文景他们很可能是被人利用，实验长生之法。或许三爷发现了，所以他选择假死，以透明人的身份暗中调查。他和谢连环搞成今天这个局面。也是无奈之举。哟，这地宫，你造的？这，这个洞。也不像是给人留的呀，咱得爬出去吧。别废话了，能出去就行。前面不知道是什么情况，大家都小心点。走。哎。你看这个人的衣着打扮。跟假王宫壁画的那个人是一模一样，应该就是周木王。假王宫里有他，真王宫里也有他。你说这个周木王对西王母到底做了什么，才让西王母如此器重他？感情，感情。这传说中，西王母确实和周木王相会。不过你觉得，这个故事有几分可信？眼见为实啊。不过这西王母也算是个狠角色。看到她这依依不舍的表情，看来是动了真情了。如果说西王母对周穆王真的动了感情，那她很有可能会把自己的长生术告诉他。你还记得假王宫壁画上，西王母一步三回头的神情吗？他应该是很期待和周穆王重逢。八郡日行三万里，穆王何时不重来？可惜啊，他再也没有回来。不要再管传说了，现在这个东西才是重点。哎，你想到什么了？没什么。看来，这个东西就是西王母最终的秘密，也是我要找的东西。想必吴邪和陈文锦的目标也是他。可这个是什么呢？走吧，快去找吴邪他们。松快，松快了！这水里什么玩意儿？别大惊小怪！我跟你说呀，这个在绝境的时候可是好东西，高蛋白，鸡肉味儿。嘎嘣脆，赶紧放了吧，别折腾了。万一这虾是什么特殊品种，你弄死几只就太可惜了。你看这密密麻麻的，没有一千有八百吧，逮几只啊，没问题。怎么又是这个祖宗？看见这玩意儿准没好事
，看见人面鸟雕像，估计就离宫殿的中心不远了，大家都小心点。十二宫阁，这是男人的头，女人的头，女人的上半身、下半身，男人的上半身、下半身。这拼图啊，这两个人头的砖能动吗？可能需要点时间。王母还真是有活就下蛋，防不胜防。二爷，分分工，我解决御用，你拼图。简单。是不是特别明白？但是男人女人我还是能分清的。你能不能快点？我这不是在找灵感吗？思考要静心，慢慢来。看见后面。唉，七王母研究出人兽共生之法，这是件很了不起的事，他一定很看重。也许开启这两门机关，就是要拼成人手共生的样子。那这几块砖，应该是障眼法。嗯，你是来旅游的吗？年轻人，别心浮气躁。我已经想出来了，既然想到办法，就抓紧时间啊！但关键不知道拿什么东西拼在上面啊。帮我拿一个呀！我这不是已经过来了吗？女人是人手蛇身。那这男人是人手油盐身，龙图腾就是由这个演化而来的。这么恶心的虫子，是龙的原型。你要是去过云顶天宫，你就知道人和油盐是可以共生的。你去过？是听说的，这每个盒子重量不一样。看来那门啊，是一组重力机关。来吧，来啊，愣着干嘛？想到什么了
，都到这儿了，也还是什么都想不起来吗？哎，我说乔哥，你又想不起来，干嘛还留这么隐晦的记号？下次啊，下次记得留个我们看得懂的。没关系，有记号就说明我们没有走错。刚才那个人面鸟雕像，很有可能是对外来者的警示。不知道前面有什么，我去探探路。我也去。我跟你们一起去，那就一起去吧。费了多大劲儿才到这儿？你说这西王母得藏了多少宝贝在这下面？再说了，咱哥几个不得一起开开眼呀、啊？这一路走来，我们付出太多了。别忘了阿宁，潘子现在也身受重伤，还有我三。没错，走吧。这个湖，应该就是整个宫殿的储水核心了。你们几个去把灯点亮。是是是。这是什么玩意儿？陶罐碎片，这上面有花纹，跟魔鬼城沉船里的很像。这东西很锋利，最好小心点。这么多碎片，祭品呢、啊？被个陶片吓成这样，今天算是开了眼。我也纳闷啊。我怎么觉得这破玩意儿越来越亮？确实，感觉红红的。走，我去看看。这水里好像有东西。跳虫子的血，咱们的血，怪不得越来越红了。原来咱们一直在给他输血呢。啊啊啊啊啊啊越来越重，把鬼谷压下去，触发了机关。金山，你看上面，那人脸周围一圈一圈全是石包。这刚开了一圈，又都打开了，还不知道有什么呢。鬼谷要那么多了，放小哥走
就是能有资格坐上王座的，估计就是西王母本人了吧？这西王母保养的够好的呀，这得是什么技术啊，才能让她坐在这儿千年不腐？不，这不是西王母。脸色不太对呀、啊，好像是戴了面具。看这张脸，应该也戴过面具，不过现在脱落了。看来这面具不光有改变容貌的作用，还有防腐的作用。胖爷，你说西王母弄个假冒产品，冒充自己坐在这儿，他自己干嘛去了？你问我呀？啊，我问谁去？这没准啊，这西王母就不想让别人知道他离开了呗。西王母找了替代品，他自己一定去了别的地方。说这一路上什么宝贝没看见呢？原来都在这老娘们身上呢。哎，摸吧，这上面一定没有毒。刘隐，谁给谁的留言？玄女给西王母的留言。那水池里棺椁的主人，应该就是玄女了。你们看那张脸。那张脸应该就是玄女了。我们在底下的时候，那张脸看着多吓人啊！现在从高台上看上去，倒是笑得挺温柔的。这玄女是把最温柔的一面留给西王母啊。玄女是谁啊？传说中守护西王母的人，她不仅是西王母的特使，还是个大将军。军事、兵法了如指掌。简单的来说，就是警卫团团长。胖爷，那石碑上写的是什么呀？你是十万个为什么呀？碑文上写的，估计就是玄女留给西王母的临别赠言吧。
，轩尼知道自己活不长了，他怕死后没有人守护西王母的领地，就把自己的棺椁变成祭棺，死后继续守护西王母。这玄女对西王母真是情深异常啊！哎，哎，这是个机关呐、啊，这机关怎么会在这儿啊？那这西王母从王座上一站起来，不就触发机关了？机关未必有杀伤力，玄女总不可能害西王母吧？西王母更不可能给自己下刀。你起来。玄女官，厉害了啊！这虫子全都撤了。看来一旦触发这里的机关，棺椁上的吸血虫就会主动撤走了。太好了，我们安全了。看来这玄女是为了让西王母能安全的过蓄水池啊。哎，你说这人到底死了吗？这要是死了，他设计这套干嘛呀？这要是没死，这西王母不是研究长生不老的吗？难道？就是，毕竟这是个冒牌货。拿着，这这什么东西啊？保命的东西。什么味道？这些都不是我要找的东西。温家阿姨。你到底要找什么？具体是什么我也不清楚，但肯定不是王座。没有时间了，我没有时间了。温家阿姨，你到底要找什么呀？哎哎。这就是西王母最终的秘密，这就是我的终点。你的终点，就是西王母的石头吊顶吗？这不是一般的石头，这是天石。什么天石？这不就是陨石吗？啊！要了命了，这豁大呀！哎，你想啊，这么大个石头从天而降，咣掉下来。估计这片盆地都是被他砸出来的呀！这不是普通的天使，这是陨玉。陨玉，也就是说这东西是玉做的？它只是叫陨玉而已，就算是玉，你也拿不走。真棒！我只在古书里头看过一点点关于陨玉的记载，没想到这西王母宫里头竟然有这么大一个。我要找的东西，一定就在陨玉里面。哎，你要进去啊？是。等一下，您把绳子带上，有什么消息一定要通知我们。林家阿姨，一定要小心啊！
你就别瞎担心了，就陈文姐这身手，一个顶你俩。不好了，他没抓绳子。文佳怡，你的绳子。小哥，小哥，小哥，胖子，赶紧蹲下。你把老子当什么了？尺寸，你们进去还成？那我进去，非得卡在里边不可呀！二二二位爷都不行，我就更不行了。本来也没想指望，成事不足。哎哎，花爷，黑爷。你们怎么来了？哟，你们俩从哪儿冒出来的？可算找到你们了。刚才我们走了另一条路，出了通道直接就是蓄水池，里面全都是野鸡脖子的尸体。我就想，肯定是你们经历了一场硬仗啊！哎，怎么就你跟吴邪？其他人呢？进雨域了。壁画上的球就是这个东西，这就是陨玉。你知道？不算知道，听道上的人说过一些，不过没想到真有这玩意儿，还在西王母这儿。你知道这里头有什么东西吗？那我就不知道了。反正我是不敢进去。根据我们看到过的壁画推测，西王母她也进去了。西王母自己也进去了。难怪他找了个替代品在那，但他为什么自己要进去呢？为了长生。既然西王母自己也进去了，是不是就能代表，这上面其实也没那么危险？不算危险，而且对陈文景来说，应该是好事儿。你不是说过陈文景他没有时间了吗？但他还是赶上了。对，文景阿姨确实是说过。这里就是他的终点，他拼命赶过来，就是为了进入陨玉。所以这陨玉，很有可能可以阻止他身体的异化。我们手里得到的信息，只有一种叫识别丸的丹药，是可以让身体异化的。文静阿姨之前也说过，他们在西沙昏迷之后，被人关进了格尔木疗养院。从那里开始，他的身体就发生了异化，所以很有可能就是那个时候，被人恶意灌下了识别丸。很有可能。等会儿。小哥也去过西沙呀，啊，他也一点没变老啊。你的意思是，小哥也被灌了识别丸，然后跟着进去了？哑不着，不会吧？识别丸这么珍贵的东西，怎么会浪费在他身上？不是，那小哥进去会怎么样？他和文姐阿姨还会出来吗？陈文景应该不会出来了。至于小哥呢，他应该会出来的。你说这话靠不靠谱？那行吧，我在这等他出来。既然都已经找到这儿了，那我也要上去看看。哎，我知道你身手好，但我不建议你去。哦，哎，有什么可怕的？嗯。未知都很可怕，你不是哑巴掌。嗯、算了，反正我也不觉得这个地方能给我带来最终的答案。不过这一趟算是陪跑了
。黑袍也没什么不好的。花爷，黑爷，咱们快走吧，我太惨了，兄弟全折了，好处还没捞到。对了，刚才那二件衣服，应该很值钱。这样，你去拿。我我不敢，黑爷，我就想活着回家。不敢，你说什么？吴邪，你确定要等小哥出来吗？云顶天宫那回，我就没等到他出来。这一回，我打死都要等到他出来。我还有好多话想问他呢。这哑巴确实有很多秘密，你要是能把他身上的秘密弄明白了，可能你的很多疑问也就能解开了。不过，估计连他自己都搞不明白。那我们就先走了。吴三省受了伤，现在还在外面，身边只有一个伙计。你们赶紧走吧，照顾好你家谢连环。特保。啊。补给留给他们。黑爷，咱们真的一点补给粮不留吗？留了呀。啊，你呀、啊！估计留给你们了，剩一半的时候赶紧走。别饿死在这儿。看来这鲁黄伯所指向的第二层信息，就是西王母的秘密，也就是陨玉。服下尸鳖丸，再进入到陨玉里，这便是西王母的长生之术。长生，真是太可笑了。这天底下谁能长生？谁又见过真正的长生之人？年轻人啊，别太喜欢被未知的东西下定义。就算你真的见到，你也未必知道他就是长生之人。毕竟啊，你只是普通人。不管这长生是不是真的存在。我都不相信我们九门祖祖辈辈的人所追寻，就是这种无聊的东西。而且你也跟我说过，这么短的时间我就查到西王母这儿了。如果真的像你说的那个样子，我堂堂九门这么多年，这么多不世出的人才，早就实现永生了，怎么可能会死这么多人？听你这意思，还是有点不甘心呗。这是陈文景的重点，但绝对不是我的重点。等回去之后，我还会继续调查。吴邪跟着这些记号走，就可以少走一些弯路了。放心吧。小三爷，吉人嘴天下。走。天真，咱哥俩玩点什么吧？玩什么？都，少一个。要是花爷他们不走就好了，还能给咱们做个伴儿，没准还能凑凑麻将。对呀。<笑>哎、这是又地震了。刚在蓄水池的时候震了一回，把野鸡脖子给吓走了。这里不会有更要命的东西吧？
已然这样了，随缘吧。我要做一件特别有意义的事情。都找遍了，连影子都没有，尸体也没找到。这里有蛇来过。这是我给他披的衣服。你说他会不会让蛇给运走了？要是别人我不知道，但是三爷足智多谋，只要没看见尸体，就不用太担心。也是，我被他坑了二十年，这点道理还是明白的。就是就是，三爷一定大难不死。二位爷，咱快走吧，谁知道这蛇会不会回来？说不定啊，他可能先走了，咱现在快点，也许能追上。对对。老子连眼睛都不敢眨，三十秒滴一滴水，说说好玩吗？天真，不开玩笑啊！等这壶水接满了，咱们真得走了。我说你带的这条路没搞错吧？要是没错的话，我可就刘继浩的吴邪了。没问题。他们看到这些虾，就知道这是来自咱们的体贴。无聊，你不懂。哎，先生，从今天开始啊，那我在上面，在绝境的时候，来，再来一下，不好意思啊，这个在绝境的时候可是好东西。来，快停！你先拿东西垫上来。大，受不了。咔，咔，咔，咔，咔，咔，咔，咔，咔。来再来，看，来看，关掉，来。来，停停停停。
开旅游的嘛。哦，年轻人，别西服西装。先是沙漠，后是雨林。你说这西王母得……怎么来着？我跟你们一起。我跟你们一起，那就一起吧。啊！我靠！爱情。